はようございます。イリピアコです。今日はアコ散歩。本日は、えー、鶴間駅編です。いいポーズ。えっと EDP から鶴間駅までタクシールート、そして、えー、鶴間駅から EDP まで徒歩ルートをご案内してまいりたいと思います。ご覧ください。お願いします。ちょっと外だけ撮らせてもらっていいですか。今撮ってるんですけど。はい。どうぞ。はい、すみません。えっと、鶴間駅でお願いします。はい。はい、お家じゃないんですか。そうなんです。<笑>すみません。ま、はい、ありがとうございます。ペイペイでお支払いします。はい。千三百円。はい。これ。はい。あ、大丈夫です。ありがとうございます。ますまたお願いします。失礼します。はい、無事到着。ここは鶴間駅。駅前。です。駅前にはドトール。ドトールで。踏切。では、えっ、ー、と、改札口からね、ちゃんとご案内します。小田急駅、鶴舞駅ですね。ここも改札口は一つ。で、東口と。西口でしょうね。西口へおります。はい、エレベーター完備。はい、駅降りたところ香川食堂ご飯屋さんがありますセブンイレブンもありますこれがラストセブンイレブンですねラストセブンまあこっち側出るんですよさっきここでねタクシーを押してもらったんですがえっとここねかか朝5時ですただいま朝5時えっとね歩数がね何百歩からスタート599歩599歩9歩600歩、ね、からスタートで、えー、とロータリー一応ねちっちゃなロータリーがありますなんかなんて言うんだろうなバスがちょっとくるっとできるぐらいかな<笑>ちょっと明るすぎないよし、この明るさでいきましょうでタクシー乗り場もあるけどタクシーはまずいないなので、えー、アプリ必須ですここ位置もありますねあ松山あるんですよ松山ここに松山でここ位置でしょここがね唯一のねなんていうの飲み屋ビル唯一じゃないのかなでもねあのキャッチのお兄さんが立ってるビルですたまにお姉さんも一緒に立ってます<笑>ねお姉さんが一緒に立ってるのはなんかあれですよねちょっと地方感じるここが居酒屋さん駅をどんどんね離れていきますここは横断歩道信号があるので待ちましょう僕がねお世話になっている自転車屋さんですはい青なりましたおりますあほらあそこ行くとね丸越丸越となんだっけな百均が入ってますまあダイソー的なダイソーじゃないんだけどもう一回ここら渡っときましょうよしはい、大和市の特徴1自転車用通路と歩行者が分かれているちょっと不思議でしょであれは1ヶ月ぐらいねずっ
ット放置1ヶ月以上かな車突っ込んだんでしょうね朝方とかにね不注意のアルコール入ってんのかな入ってないのかな知らないけど突っ込んだんですよね未だ直されません大和市何なんでしょうねあのー、あらちょっとカチャカチャうるさい歩道とかにねこういうふうにお金かけるけどあのガードレールにはちょっと予算が回らないのかな動きが遅いのかなちょっとわかんないですけどねはい駅ねずいぶん離れてきましたあそこは駅でしたああもう見えない見えませんはい駅から離れてくると本を売るならブックオフの隣に中華料理ここね座って食べれる店でもあるし配達もやってるんですねはいブックオフでしょここはねどんぐらい遠いかなあラストセブンでもなかったな駅前がラストセブンかと思ったけどもう一個セブンありましたねここカラオケ屋さんカラオケなんだっけバンバンバンバン、ね、激安激安カラオケってどんだけ安いんだろうな喉が鳴った今日のおやおやおやおって喉がはい喉鳴ったのはいいんですがでカラオケ屋さんの1階は海船と書いて三回戦、ね、今ね発見しちゃったんですけどあこれはここじゃないのかここじゃないのここじゃないってここじゃない U ターンしてすぐって書いてあったいやこっちはずいぶん近く感じるなやっぱり鶴間がやっぱり最寄りなんでしょうね多分多分ですよ、まあ、検証してみましょうねはいここが美容室タイムタイムで西鶴間の交差点西鶴間の交差点まで来たら左に曲がります左折です左折なんですがここがね多分ラストセブンで隣にプレミアムカルビプレミアムカルビってファミレス系だよなファミレス系の焼肉屋さんからの先にローソンでガストはいここ渡ります西鶴間は渡ります渡って左こっち行きますここにね、なんとぶどう園があるんですねぶどう園といえば、まずキュウキフルーツコカダイスクリキ,キウイクリぶどうなんかグレープとかかけばいいのになって思ったり思わなかったよね栗ってちなみになんていうか知ってますブブーマロンじゃないですチェスナットですはいどうでもいい話をしましたそして今ドヤ顔を取れないのが残念ですドヤ顔をしてただろうな今チェスナットですはい、夏のね朝5時半ぐらいかな今はとっても過ごしやすいまあ曇りなんですよね曇りねほら太陽もほら
半端に出てこようとしてるけど出てこれない感じ見えるのかな見えません全然カメラだとねまず見えません<笑>はあ徒歩徒歩ああそうさっきは自転車があの歩道の半分で自転車道路になってたじゃないですかここに関しては今度車道のね路側帯っていうのかなのところが青いところねここが自転車通路になってるんですなんて大真面目な大真面目なね話してみちゃったりしてかかんないでしょうねやっぱり近いんだよなで前回のね相模大塚相模大塚から見たらな森がないんで、まあ、比較的夜でもまず怖くはないでしょうというところですはい、はい、薬物内容ダメ絶対乱用しちゃダメってことはね適度はいいのあら、なんだこれ、異例島公園って何知らなかったな。異例島公園ですって。異例島がある。何の異例島なんだ後で調べようーっと。ね、戦争絡みかなそれもね。あの飛行機は別だもんな。相模大塚の方のね。森の中に落っこったやつ別でしょう<笑>もうこっからあんまいじるもんがないんだよなはいテナント募集中です約91坪91坪はあー30メーターかける違うな坪はわかんねえな 3.3 倍<笑>よくわかんないイケルビスは180畳180畳です、はい、違うなあーもう全然違うあ合ってんのかどうでもいいかはいどうでもいいです2畳1坪2畳1坪だよなどうでもよくないじゃんめっちゃ言ってるじゃん<笑>こっからはなあ何文字もはいトランクルームねトランクルームがありますレンタル走行まあまあまあコンテナ走行レンタル収納庫一般的になんて言うんでしょうねここら辺からねあのボタンを押すタイプですボタンを押すタイプの信号に変わってきます前回みたいにね横断歩道前後で編集しなくて済むようにきちんと,、えー、っと信号を守りましょう<笑>あかんだったぞあ違うかでこっちはまだもう一回だこの青が終わってから青信号僕ねここのねアパートこのアパートね
10年ぐらい前にね来たことあります人を送りに朝方<笑>なんでしょうね、人を送りに朝方来るって、いろいろあったんですよ、朝送って、そのままね、そのままいろいろあったんで、なんか覚えてる。<笑>あいじるもん出てきた、やっと出てきたよ、いじるもの。ラーメン屋さん以前ねワンさんがねブラジル系と言っていたラーメン屋さんブラジル系なのは名前リオブールのリオだけを取ってね勝手にブラジルって言ってましたここはブラジル系ではありません銀河系ですって書いてありました<笑>ちょっとおしゃれなおしゃれで美味しいラーメンなんですよここ丼が大きくて中がシュッと入ってるような,なんかツルトンタン的なツルトンタン的な感じそうさてラストコンビニが目の前に近づいてまいりましたラストコンビニっつってもねここでね半分地点ハーフハーフ地点ですよハーフ地点でここが僕のご利用するあこれねちょっとメダカちゃんがいますねブルー系のメダカもいますねちょっと見えるかなブルー系のメダカ見えるあいたでしょブルー系ブルー系行きましょう。相模原のね一発ラーメンってとこに行くとね食べ終わった後サイコロ転がさせてくれてメダカくれるんですよ。一だとなんかダルマ系とかねパンダとかねスペシャルなやつくれたりねだからタッパー持ってくるんですタッパー。口の広い容器を持っていくとメダカくれんのはいラストコンビニローソンとコインランドリーデポここはね月1回ぐらいねコインランドリーもよく来ますローソンは毎日ねタバコとコーヒーくださいっなのかなここはね一回も行ったことないんですよ時間が合わないんだよなメニューあ全然光っちゃって見えないじゃんここら辺が一番売れ,売れ線なんでしょうね売れ筋なんでしょうねはいここら辺借りたらいいよな超巨大じゃんピーもね結構そうだなはいこっちもいいじゃんいやーね大和はね結構いい,いい案件がいっぱいあるんですよほらここもいいよなほら2階が事務所になっちゃう1階がまるまる倉庫いい場所でしょういや右も一緒だこれ超巨大だから超高いどなたか運送業者さんえー、倉庫業者さん私と一緒に引くんで、うん、使えないスペースだけをラジコンサーフということで一緒にやりませんか PVP はねちょっと近くでも何でもいいから場所変えたいなエアコン効かないとかね
ちょっと上が高くて上が低くてか反響してうるさいとかいろいろあるんですよはいここここはね何かというとバイクのねもう見てわかる人はすぐわかりますよね加賀山山地です加賀山山地この前の8時間耐久レースドゥカティでねドゥカティでいいのかドゥカティドゥカティでなんかクラス優勝なのかクラストップタイムなのか出してましたよねなんていうんだろう加賀山ガレージチーム横浜加賀山うんとなんていうんだろうな名前ライドウィンなのかなブルーブルーマックスかブルーフォックスかと思ってブルーフォックスも車関係ああバイク関係ですねあここ注意ですここめっちゃ歩道狭くなる加賀山さんちだけ歩道がないだから歩道に戻ってこれるね、ここ要注意です、はい、タックルベリーから渡りましょうか渡れっかな走りたくはない走りたくはないんでね少しだけ歩幅を大きくして歩きますもしかして点滅したらダッシュするかもあ大丈夫だちょっと早いですねじゃあ一瞬だけここ寄ってきましょうねここはガルフストリームさん知る人ぞ知るですよねこれもまたねはいこちらは何のお店かというと車関係なんですよしかもねドリフト関係やってますよってことなんですけどもこれね以前ね RC ドリフトコースサーキットだったんですよだから YouTube 探すとこう出てきますよ屋外でえっとね赤車の上赤車の上に乗っかってえっとそれ,それが操縦台みたいなそれが操縦台みたいな感じであのやってますそういう動画出てきます四駆の時代なのかな僕が五年ぐらい前に始めた頃にはもうなかったですこちらは結構近いんでねあのもしあったら来てたんだ,来てたんだろうなと思うんですけどこの敷地内でやってたのかなこの中でやっとも裏側を取られちゃったのかな高齢おじたちの<笑>いやここはね本当にアップダウンもないから楽ですね EDP までの道が基本的には最短ルートなんじゃないでしょうかというところですね<笑>何のバス停があるんだろうロム,ロムポーロムポー前っていうのが最寄りだと思ってたんだけどあそうだよな、うん、ロムポーマイダーこの先にもうちょっとねこれが上宗谷に二号橋二号橋っていうバス停なんですがこの後にねもう少し近くに寄ったところにバス停がありますすねちょっと草がねボーボーですボーボービロービローですしたことをちょっと気になっちゃったってだけです。歩きタバコとかねダメなんで
こはね何もないんですよあちなみにこの防音壁の向こうが向こうの下掘れてるんですけど246ですえっ、ー、と神奈川県から静岡あ東京からか東京から神奈川神奈川から静岡に向かうね246です<笑>海側が1号345えっ、ー、とね海岸沿い海沿いの方に出るやつでこっちが山手のルートって感じかな多分大体そういう感じです合ってますきっとはい青になれならないこういうタイミングなこれ行きたくなっちゃうんだよな悪い癖ですこれがね、EDP に行く多分最後の信号です信号の名前はこれです時差式信号機っていう交差点の名前<笑>時差式信号機っていうところで探してください、まあ、EDP で探したらすぐ来れるんですけどね Google で、ね、ラジコンドリフト EDP あこちら奥に見えるのがねフォワーズパチンコ屋さんですはいこれラスト信号って言ったじゃないですかこの先がねこれ見てわかりますここ止まれなんですよなんかこの速度速度をバーッと走ってきて246に合流したいじゃないですか合流したいところであそこに行くと246見えるんですよ、本線が。本線が見えるところでいきなり止まれが現れるんですよ。なかなかな、ね、トラップなんですよね。なかなかなトラップで、あの止まれをね、見過ごしてね、ゴーしちゃう人がいるんですよ。そうすると、横から来る方が優先じゃないですか。思いっきりぶつかんのこれがね、なかなか思いっきりぶつかりますよ。EDP オープンしてから、事故は3回。3回中2回、車ひっくり返ってます。<笑>基本的には、優先道路の方の、左の脇っ腹に、こっちから行った車が突っ込んで、向こう側に投げ押し倒す。押し倒しですよ。押し倒しちゃうんです。ではい、ここまで来ると EDP が見えてきましたね、はい、謎の緑色薄い緑色の建物ですいろいろ書いてあるんですよ交差点があり注意あれほら止まれ止まれもちろん道路にも書いてありますよね交差点があり止まれ止まれ止まれあるけどもいっちゃうんですよこの気,も気持ちわかりますによるこの真ん中トラックのすぐ向こうに見えるじゃないですか行きたくなっちゃうんですよ行きたくなっちゃうのすーげえ行きたくなっちゃうのこれね土日がやっぱり多いです普段ここを走ってない人思わず突っ込んできますなのでこの標識はねよく交換されてますここよく交換されます。なぎ倒されてる。ここへでな、思いっきり突っ込むやつとか出てきたら、その動画でね、バズるかもしれないな。向こうの車もおみかついてるしな。ダメだな、来ないなこっち。みんな狙ってくるもんじゃないか。あとこの先行くとね、この合流路線じゃないですか。合流のところで合流しないと左にスンと曲がると EDP から一番近い宿泊施設で合流地点のところでお巡りさんが隠れて何やってんだろうシートベルトスピードかシートベルトかなんかやってます隠れてる人が隠れお巡りがはい止まったねこれあれか車移しちゃったからあれだ
ナンバーあれモザモザしなきゃモザモザめんどくさいわそこだけ黒くしちゃおう<笑>そこだけ事情があってちょっと画像映像を落とします、はい、ここでねパチパチしてからねはいパチパチ今日もよろしくお願いしますっつってね毎朝ねお祈りしてる人とかいますよねというわけで、はい、EDP 戻ってまいりました、えー、土曜日の朝、ね、ただいま6時になりました、歩数のチェック、はい、2867歩、600からスタートしたんで、2267歩ぐらいかな、2267ぐらい、このルートはね、比較的、あれです。はいとりあえずですね、まあえー、と最寄りの中で一番来やすいっちゃ来やすいんですけど、でも遠い、実際は。うん、というわけで、何しろタクシーがおすすめです。おぬぬめです、おぬぬめ。はい、ってところかな、うん。というわけでね、えーとーはい、びちょびちょのアコを登場しました。最後のねあこんなこのこのイヤホンでこのイヤホンで自分の声モニターしながら歩いてました<笑>えっとーなんだあっあこ散歩あこ散歩第2弾、えー、鶴舞駅から歩いてみよう鶴舞駅から EDP までのご案内でした、えー、第3弾はね大和駅をから EDP というルートをねご案内しようと思ってます、えー、大和駅に関してはね夜から朝方にかけてはもしかして声かけられる可能性があるんですよ私なんでそれを避けるためにもね日中堂々とこのまた格好でね歩いてこようかなって思ってます、えー、この動画がねもしねあまりにも反響悪かったらやんないですけど<笑>二度とやるかっつってねなんですがまあもしね皆さんがねグッドマークバッドマーク、えー、コメント、えー、チャンネル登録視聴回数の方何かしらね、えー、といただけるようであったら第3弾行こうと思ってますのでぜひ、えー、この後ね関連動画やチャンネル登録リアクション何かとよろしくお願いします EDP やこがお届けしました土曜の朝、えー、とこれから土曜日皆さん楽しんでくださいいやこれをアップする日は土曜日じゃない<笑>さよなら